Well, next topic is uh, the temperature regulation in amphibians. Temperature regulation amphibians. So amphibians, we know that their characters are that they are such animals that are terrestrial uh, and or, or aquatic. It means that it has a dual mode of life. वाटर में भी रह सकते हैं और ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं तो इसी तरह अकॉर्डिंगली इनकी टेंपरेचर रेगुलेशन भी उसी हिसाब से है तो सराउंडिंग मीडियम दैट इज वाटर और एयर और दैट इज दे दे फेस मार्क डेली यू कैन से फ्लक्चुएशंस ऑफ टेंपरेचर अगर uh, जैसे मॉनसून uh, में आमतौर पे देखें कि या फिर इससे पहले देयर इज एक्यूट समर होती है so is a there's a fluctuation of temperature of air or likewise jo ponds hain unka bhi temperature phir usi accordingly phir change hota hai now most of these animals derive heat from the environment agar bahar agar to they uh, get uh, you some the yanka temperature ya heat hasil karte hain from the surrounding to maintain the temperature to maintain the body temperature now their body temperature vary with the external temperature kyunki ye ectotherms kehlate hain ya poikilotherms kehlate now most amphibians they have difficulty in controlling body temperature because they produce little heat metabolically and rapidly lose most of that most of it from the body surface so and however behavioral adaptations behavioral adaptations that enable the amphibians to maintain their uh, body temperature within a homeostatic range most of the time kyunki ye jo amphibians hain ye nahi hai ki bahut hi jo range hai homeostatic temperature ka usko bardasht kar sake ye bahut kam range ke andar ye uh, reh sakte hain aur isliye jab uh, winter mein winter mein hame ye amphibians nazar nahi aate क्योंकि वो फिर हाइबरनेट कर जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और और वो फिर अपने आप को बचा लेते हैं या जैसे हम कहते हैं जैसे अगर फ्रॉग्स हैं तो वो इसमें पॉन्ड्स के अंदर नीचे ग्रा जो सफ बॉटम है वहाँ पे जो एक मड है उसके अंदर छुप जाते हैं क्यों सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो यही है कि ये बाहर टेम्परेचर बहुत कम है और इनकी हीट जो है वो सारी इनकी जनरेट बाहर दैट इज रेडिएट होने का खर्चा होता है और वो बिल फ्रीज होने का भी नहीं खर्चा है तो इसलिए वो अपने आप को छुपा लेते हैं इन या क्रेविसिस के अंदर या फिर मड के अंदर नो एम्फीबियंस हैव एन एडिशनल दैट इज थर्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम बिकॉज दे मस्ट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्किन और ये क्योंकि इनकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ज़्यादातर या बक्कल रेस्पिरेशन होती है तो और उनकी बॉडी भी क्या होती है होती है मॉइस्ट होती है और इसी मॉइस्ट सरफेस से या स्किन से वो हीट को रेडिएट कर सकते हैं अगर अगर बाहर फर्श करें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर से इन और वही टेम्परेचर हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा रेगुलेट हो जाएगा Now this problem of heat loss through evaporation that limits the habitats and activities of amphibians to warm moist areas. So this is the problem hai aur ya phir ye hai ki agar unka apna body temperature badh gaya hai to they come on uh, on land aur wo phir evaporate hota hai unka uh, uh, water ya phir uh, उनकी सरफेस जो होती है वो फिर एक वेपोरेटिव सरफेस बन जाती है जिसकी वजह से और वेपोरेशन में हमें पता है कि जो ही वाटर किसी सरफेस से इवेपोरेट होता है तो जो सरफेस है वो फिर कूल हो जाती है और यही एक तो दिज ए द स्किन आल्सो एक्ट्स एज ए इवेपोरेटिंग सरफेस इवेपोरेटिंग सर्फिस के तौर पर काम करती है और ये फिर एनिमल उनका टेम्परेचर ज़रा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड और ये और ये तभी है कि अगर वो आ, 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 हवा में आए या फिर ट्रस्टरियल या लैंड के ऊपर आएंगे नाउ नाउ सम एम्फेबियंस सच एज बुल फ्रॉग्स कैन वेरी द अमाउंट ऑफ म्यूकस और इसमें भी 
ज़्यादातर जो एम्फीबियंस हैं ख़ास तौर पे वो फ्रॉग्स हैं या बुल फ्रॉग है या फिर टोड टोड्स तो नहीं क्योंकि वो तो ट्रस्टल हो जाते हैं तो फ्रॉग्स इन पर्टिकुलर वो उनकी सर्फिस जब पानी में होंगे तो वो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं अगर उसको चेज भी करें तो वो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं लेकिन आम तौर पे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी वो म्यूकस बनाएंगे ताकि उनकी सर्फिस वो ज़्यादातर उसके अंदर वाटर रह सके और एक इवेपोरेटिव सर्फिस के तौर पे काम करती रहे तो दिस इज़ ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट हेल्प्स रेगुलेट इवेपोरेटिव कूलिंग तो ये एक एक अडेप्टिव चीज़ है और ये हम देख रहे हैं दीज आर द फ्रॉग्स जो कि एक डायग्राम में पानी के अंदर दिखाया गया है दूसरा जो है वो टेस्टरियल दिखाया गया है लैंड के ऊपर दिखाया गया है तो ये मुख्तलिफ एक किस्म की ड्यूल एक जो है हैबिटेट उसके अंदर ये टेम्परेचर यही एनिमल्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को और ना तो वो बढ़ने देते हैं टेम्परेचर और फिर उसी तरह जैसे जैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा अकॉर्डिंगली दे विल बिहेव एंड दे विल कम ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड और यू कैन से दे इन वाटर सो दिस इज द मेकेनिज्म दिस इज द साइंटिफिक मैकेनिज्म और यू कैन से द मेकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस तो दिस इज ऑल अबाउट